Hi, kinetic theory of gases. So, in the chapter, la, in the kinetic energy, average kinetic energy, so other than the number of molecules, so in the topic related, one student problem, so that is based on the problem. So, the problem is calculate the number of molecules in 2 into 10,000 meter cube of a perfect ideal gas of 27 degree Celsius and at pressure of 0.01 meter of mercury. Mean kinetic energy of the molecule at 27 degree Celsius is 4 into 10 power minus 7 joule and 9 and g equal to 9.8 meter per second square and uh, to be honest in the question la g tharadhuk badhila density of the mercury kudutadha namak ena helpful ah irukum yen apdi solrana indha problem solve pandrathukku namak pressure abindrathu or important parameter but the pressure vandha question la explicit ah tharala but in terms of mercury and height la kudutirukanga and of course neenga mbbs poringa abindna neenga use pandradhu um, traditional um, palaya thermometer la irukala enak therinji indha pressure measure pannuvaangala so adhuve and the rise of mercury based pani da irukka podu so adanal maybe avanga idhula thandirukalam so adha mari paakumbodhu pressure equal to h rho g so namakku h kuduthutaanga so namakku g already therinja value da but avanga rho kuduthundaanga na better ah irukum ena density of the mercury nareya pathi theriyadhu so enakku therla problem podumbodhu paatha dhaan theriyum seri okay adhu vandhu or size indhalum indha problem la two important other terms irukke enna na kinetic energy and average kinetic energy சரி ஓகே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி நான் ஃபார்ம் எழுதிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஃபோர் கிடைக்கிறதுக்காக இ ஈக்குவல் டு அதாவது கைண்டிக் அண்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ பிவி ஸோ இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா கைண்டிக் த்ரீ ஆஃப் கேசஸ் அதுலேருந்து மேக்ஸ்வெல்ஸ் வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி ஸோ அந்த ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு மாலிக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் தான் மூவ் ஆகணும் இல்லை இது வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதோட ரூட் மீன் ஸ்கொயர் அதோட மீன் எடுத்துட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணி அதை ரூட் எடுக்கிறது தான் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெலாசிட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாலிக்கூல் வந்து அந்த வால் ஒரு கண்டெய்னரில் தானே இருக்க போகுது அந்த கண்டெய்னரில் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணும் டியூ டு கொல்யூஷன்ஸ் ஆஸ் அம் அதர் மீன்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரெஷருக்கும் இந்த ரூட் மீன்ஸ் கோயிலுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு சைடு இருக்கும் சிமிலர்லி அதர் சைடில் அந்த கைண்டிக் எனர்ஜிக்கும் நமக்கு ரூட் மீன் ஸ்கொயர் இருக்கும் அதாவது கைண்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இருக்குல்ல ஸோ அந்த வீக்கு பதில் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ஸோ தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் ரூட் மீன் ஸ்கொயரில் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல கைண்டிக் எனர்ஜி ரூட் மீன் ஸ்கொயரில் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் கைண்டிக் எனர்ஜி ப்ரெஷர் ஸோ எனர்ஜிக்கும் ப்ரெஷருக்கும் ஒரு ரிலேஷன் கைண்டிக் எனர்ஜியும் ஸோ அந்த ரிலேஷன் தான் இந்த ரிலேஷன் இந்த இடத்துல சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னா லெட் சே ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அது வால்யூம் வி அதை வந்து நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் மென்ஷ் ப்ரெஷரில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்போ என்ன இருக்கும் உள்ளர் கால இருக்க மாலிக்கூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இட் ஹேவ் சம் கைண்டிக் எனர்ஜி ஸோ அந்த மாலிக்கூல்ஸோட எல்லா கைண்டிக் எனர்ஜியும் சேர்த்தா உங்களுக்கு என்ன எனர்ஜி வருமோ அதுதான் இந்த இ இது இல்லாமல் ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது என்னென்னா லெட்ஸ் ஏ இ ஆவரேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் டோட்டல் எனர்ஜி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல் ஸோ அது போட்டுக்கலாம் இன்னும் கூட இங்கே சொல்லணுன்னா திட் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ பை டூ என் கேபிடி அதாவது இந்த இடத்துல என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் இதே ஸ்மால் என் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ன்னு போட்டுருந்தா இந்த இடத்துல வந்து நான் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் போட்டுருக்கணும் பட் இந்த இடத்துல கேபிட்டல் என் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ்னு போட்டுருக்கிறதுல போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ஸ் கேபி இன்டூ டி இது என்னென்னா ஸ்டில் எனர்ஜி தான் ஸோ இந்த இடத்துல இ இந்த எண்ணை வந்து கீழே கொண்டு வந்தோம்னா இ பை என் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ கேபிடி ஸோ இது தான் நமக்கு வந்து ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஸோ இ ஆவரேஜ் ஸோ இது இந்த இ ஆவரேஜ் இ அப்படின்றது ரெண்டு வேறு வேறு டேம் ஸோ இ ஆவரேஜ் மல்டிப்ளை பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் எனர்ஜி கிடச்சிடும் ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க கொஷினில் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்கூல்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ என் இஸ் நத்திங் பட் இ டிவைடட் பை இ ஆவரேஜ் அண்ட் லக்கிலி நமக்கு இ ஆவரேஜ் அதாவது ஆவரேஜும் மீனும் சேம் டே டம் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் மீனும் ஆவரேஜும் நமக்கு சேம் தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ அது ரெண்டும் சேம் தான் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல மீன் கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் தானே படிச்சிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃப்யூஷன் ஆகணும் போத் ஆஃப் சேம் ஸோ ஈகன் பீரியதுக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்ம்லாம் இருக்குது பட் இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் எகெயின் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக இல்லை ஸோ ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ போடலாமா ஸோ இ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இன்டூ பி பி வந்து எனக்கு தெரியாது பட் நான் ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல படிச்சுருக்கேன் எங்கன்னா ப்ராப்பர்ஸ் 
ஓகே போட்டு பார்ப்போம் எனக்கு இப்போ இது டென் பவர் சிக்ஸாக டென் பவர் த்ரீ அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது பட் ஃபைன் நான் டென் பவர் த்ரீ அப்படின்றத ஒரு கட் ஃபீலிங்கில் போகிறேன் ஓ ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு வால்யூம் வந்து டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஹோல் டிவைடட் பை மீன் எனர்ஜி ஸோ அது வந்து பவர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு அடித்த ஆன்சர் வரும் பட் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து அந்த நம்பர்ஸ் வந்து பெரிய ஃபேக்டராக இருக்காது பட் பவர் தான் ஃபேக்டர் அந்த பவரில் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது இதில் நான் ஒரு தடவை செக் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கரெக்டாக நான் டென் பவர் த்ரீயாக தான் இருக்கும் நான் நம்ம நிறைய தடவை தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஸோ அந்த மாதிரி போட்ட மாதிரி ஆகிறது நான் டென் பவர் த்ரீ வச்சு நான் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் சரி ஓகே இங்கே பாருங்கள் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது வந்து கூட அடிக்கலாம் அதாவது டுவெல் டைம்ஸ்னால் த்ரீ அண்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் மட்டும் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பவர்ஸ்னால் டென் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எகைன் கீழேருந்து மேலே ஒரு ப்ளஸ் லெவன் போகும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் டென் பவர் சிக்ஸ் ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ் வருது சரி ஓகே எகைன் இதை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சம் டென் பாயிண்ட் சம்திங்கில் வரும் இல்லை நைன் பாயிண்ட் சம்திங்கில் வரும் எக்ஸாக்டாக சொன்னோம்னா சம் டென் பாயிண்ட் சம்திங்கில் வரும் கரெக்டாக அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே நான் இப்போ நம்ம பவர் தான் வேணும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்ஸ்லேயே வச்சுக்கிறேன் டென் பாயிண்ட் சம்திங் இல்லை லெவன் பாயிண்ட் சம்திங் எதுவும் நடக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது பட் டுவெல்வோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்டூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ டென் பவர் சிக்ஸ் ஸோ எகெயின் இதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சம் டூ டிஜிட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு புரியல இந்த இடத்துல ஒரு டிஜிட் இந்த இடத்துல ஒரு டிஜிட் ஸோ சம்திங் இன்டூ டென் பவர் எயிட்டாக வரும் உங்களுக்கு புரியல லைக் நான் எப்படி இந்த கன்ஃபியூஷன் வரேன்னு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஆன்சர் என்னன்றது முன்னாடி தெரியும் பட் அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஓகே ஆகல லைக் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டென் பவர் சிக்ஸ் எப்படி சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ சம் கான்ஸ்டன்ட்னா சம் ஒன் டிஜிட் ஒன் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இன்டூ டென் பவர் எயிட்டாக வரும் அப்படின்றத நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுனால தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கும் தெரியும் நிறைய ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான மேட்ரு தான் ஸோ அதை போய் பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஓகே லைக் இந்த இடத்துல ஸோ டென் பவர் த்ரீ தான் ஏன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்துச்சு லைக் ஸோ அதனால் சரி ஓகே லைக் ரொம்ப ஒரு நல்ல வீடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது கமெண்ட்டில் சொல்லிடு